warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 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 wa wa
पवित्र जुमाय हाजिर हुए कुरान हादी से आलोचनार मजलिस बगीचाय कि बसार तौफिक दान कर ल আমরা সকলে প্রাণ খুলে সেই মালিকের দরবারে শুক্রিয়া জানাই সকলে বলি পবিত্র রবি রাওয়াল মাস প্রিয় রবি আল্লাহ তালার প্রিয় বন্ধু রহমতুল্লাহমদুর রসুল্লাহ এই মাসেই অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে এই মাসেই তিনি এই দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন বিশ্বনবীর আগমন বিশ্ববাসীর জন্য কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় খুশির বিষয় সুতরাং আমরা এই মাসে कारीमार प्रथम अंश हमार আর দ্বিতীয় অংশ আল্লাহ তালা রেখেছেন তার প্রিয় বন্ধুর জন্য আমি গত সপ্তাহে কিছু আলোচনা করেছিলাম আমি প্রসঙ্গে দেখেন কালিমার প্রথম অংশ হচ্ছে এতটুকু হচ্ছে যেমন পাসপোর্ট আর মোহাম্মদুর রসুল্লাহ হচ্ছে ভিসা এখন যদি আপনি কোনো দেশে যেতে চান বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোন দেশে যেতে চান তাহলে যেমন পাসপোর্ট লাগবে তেমন ভিসাও লাগবে ওমরায় যান হজে যান অন্য কোন দেশে যান ভিসা ছাড়া সেই দেশে আপনাকে প্রবেশ করতে দিবে না ঢুকতে দিবে না ঠিক তেমনই কোন ব্যক্তি যদি শুধু লাহা ইল্লাহ বিশ্বাস করে মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ এই অংশটুকু বিশ্বাস না করে বা এই অংশটুকু বিশ্বাসের মধ্যে কিছু ভেজাল থেকে যায় তাহলে সে আল্লাহ তালার যে এলাকা আখেরাত জান্নাত পরশিরাতের ওই পার জান্নাতের এলাকা এরিয়া সেখানে সে প্রবেশ করতে পারবে না এই জন্য মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হিবাসাল্লাম এই অংশের প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আর একদিন থাকতে হবে যে সত্যই মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হিবাসাল্লাম আল্লাহ তালার সব চাইতে প্রিয় ব্যক্তিত্ব সব চাইতে কাছের ব্যক্তিত্ব শ্রেষ্ঠ নবী শেষ নবী আখরি জামানার নবী আমার নবী ছিলেন এর মধ্যে কোনো মৃত্যু মাত্র কোনো সন্দেহ নাই ঠিক নেবে ঠিক কি বলেন এ কিনার বিশ্বাস থাকতে হবে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে সব চাইতে বেশি ভালো নষ্ট হবে ভালোবাসা শিখতে হবে জানতে হবে দেখুন এই দুনিয়াতে এই দুনিয়ার জীবনটা ছোট্ট একটা জীবন ছোট্ট একটা দুনিয়াতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছোট্ট একটা জীবন দিয়ে পাঠিয়েছেন এই দুনিয়াতে হাজারো পরিচয় চলে মানুষ বিভিন্নভাবে তার নিজের পরিচয় পরিচিতি পেশ করে বিভিন্নভাবে তার পরিচয় দিয়ে প্রভাব সৃষ্টি করতে চায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে অনেক সময় দেখবেন গাড়ির সামনে লেখা থাকে আইনজীবী বুদ্ধিজীবী তারপরে এই ডাক্তার বিভিন্ন পেশার নাম উল্লেখ করা থাকে পুলিশ ইত্যাদি তার মানে তিনি তার পেশা দিয়ে বা তার পদমর্যাদা দিয়ে মানুষকে প্রভাবান্বিত করতে চাচ্ছেন দুনিয়াতে বিভিন্ন পরিচয় মানুষকে প্রভাবান্বিত করা যায় কিন্তু আখেরাতের মাসআলা ভিন্ন সেখানে দুনিয়ার কোনো পরিচয় চলবে না দুনিয়ার কোনো প্রভাব সেখানে খাটানো যাবে না আল্লাহ কাছে আপনার মান মর্যাদা আপনার পদমর্যাদা 
আপনার ইজ্জত সম্মান আপনার স্তর আপনার স্থান নির্ণয় করা হবে যে জিনিসের ভিত্তিতে সেটা হচ্ছে একটা মাত্র বিষয় সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের জীবনের সাথে আপনার জীবনের কতটুকু মিল আছে মোহাম্মদুর রসুলের লাইফকে আপনি আপনার জীবনের আদর্শ বানাতে পেরেছেন কিনা ভিতরে বাহিরে ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক জীবনে পারিবারিক জীবনে অর্থনৈতিক জীবনে সর্ব ক্ষেত্রে আপনার হাবিবের সাথে আপনার যতটুকু মিল থাকবে আখেরাতে আল্লাহর কাছে আপনার সেই অনুপাতে মান মর্যাদা নির্ণয় করা হবে যদি আমার প্রিয় নবীর সাথে আমার মিল না থাকে মহাব্বত ভালোবাসার সম্পর্ক না থাকে সেখানে দুনিয়ার কোনো প্রভাব চলবে না দুনিয়াতে আমি কি ছিলাম কি অবস্থায় জীবন যাপন করেছি এর কোন আল্লাহর কাছে এর কোনো এতবার নাই গ্রহণযোগ্যতা নাই হতে পারেন আপনি দুনিয়ার সব চাইতে সব চাইতে করি সব চাইতে মানুষের কাছে অবহেলিত একজন ব্যক্তি কিন্তু আপনার জীবনের সাথে যদি মোহাম্মদ রসুলের জীবনের মিল থাকে তাহলে আপনি আপনার কাছে উচ্চ মর্যাদা উচ্চ আসন লাভ করতে পারবেন আর চাই ধনী হোক ধনী হয়েও আপনার নবীর সাথে তার জীবনের মিল থাকতে পারে এই জন্য আমার জীবনে আল্লাহর প্রিয় হাবিবের সাথে কতটুকু মিল আছে বাহ্যিক ভাবে কতটুকু মিল আছে অভ্যন্তরীণ ভাবে কতটুকু মিল আছে এটা আমাদেরকে এখন চিন্তা করার বিষয় প্রিয় এলাকাবাসী মুসল্লি ভাইরা আমরা আমার নবীর জীবন আদর্শ থেকে দিয়ে একটি কথা আলোচনা করব দেখেন কারো সম্পর্কে যখন জানা হয় তখন তার প্রতি মহাব্বত ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় আমরা তো আমাদের নবীর আদর্শ সম্পর্কে জানাই আমাদের খুব কম আছে তিনি যে আল্লাহর সত্য রসুল সত্য নবী ছিলেন এই ব্যাপারে আমাদেরকে আগে দৃঢ় বিশ্বাস দৃঢ় একিন সৃষ্টি করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে যখন নবুয়াত লাভ করলেন মক্কার কাফের মুশিকরা বলতে ছিল যে মোহাম্মদ আপনি যে আল্লাহর সত্য নবী এই ব্যাপারে তো আমাদের সন্দেহ রয়ে গেছে আমরা তো আপনাকে পুরোপুরি মানতে পারছি না যে আপনি আল্লাহর সত্য নবী তখন আয়াত নাজিল হলো আমি দীর্ঘ সময়ে একেবারে জন্ম থেকে এই চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত নবুয়াত লাভ করা পর্যন্ত আমি তো আপনাদের মাঝেই বড় হয়েছি আমি তো তোমাদের মাঝেই জীবন যাপন করেছি আমি তো অন্য কোথাও থেকে আসি নাই তোমরা তো আমার শৈশব দেখেছ কৈশব দেখেছ আমার যৌবন দেখেছ আমার পুরা লাইফটা তোমাদের সামনে স্পষ্ট পরিষ্কার আছে তোমরা কি কখনো আমার জীবনে কোনো খুব বের করতে পারবা নবীর জীবনে কোনো খুব ছিল কি বলেন নিখুব নির্মল পবিত্র জীবন ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মক্কার কাফিররা বের করতে পারে নাই এটা বলতে পারে না যে মোহাম্মদ তোমাকে আমরা চিনি তোমাকে আমরা দেখেছি তুমি তো যৌবনে এরকম এরকম ছিলা বলতে পারে নাই তুমি তো জীবনে ঠোকাবাজি করেছো নজিবুল্লাহ মিথ্যা বলেছে এমন কোন কথা কাফের মুসলিমরা বলতে পারে নাই আল্লাহর নবী আল্লাহর হুকুমে চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিয়েছে দেখাও তোমরা আমার এই দীর্ঘ জীবনে কোন একটা খুব দেখাও কোন একটা ত্রুটি বিচ্যুতি দেখাও যে আমি কোথায় কোন ভুল করেছি জীবনে কখন আমি মিথ্যা বলেছি কিনা কি বলেন বলছিলেন আমি নবী কখনো মিথ্যা আল্লাহর নবীকে সেই যুগের সকলে ঐক্যমত হয়ে একমত হয়ে সবাই আল্লাহর নবীকে নবুয়াতের আগে একটা উপাধি দিয়েছিল কি উপাধি বলেন আর আমি সবাই দল মত নির্বিশেষে ছোট বড় যুবক বৃদ্ধ সবাই একমত হয়ে আল্লাহর নবীকে এই উপাধি দিয়েছেন নবুয়াতের আগে যা আমাদের মধ্যে সব চাইতে সত্যবাদী মহাসত্যবাদী মোহাম্মদ আমি তার মতো সত্যবাদী আর কেউ নাই 
এখন রসুল বলতেছেন আমি যে তোমাদের মাঝে বড় হলাম তোমরাই আমাকে উপাধি দিয়েছ আর আমি বলে আমার জবান শেষ হয়ে গেছে এখন আমি বার্ধক্যে চল্লিশের পরে বার্ধক্যে মানুষ পদার্পণ করে এখন তোমরা আমাকে কিভাবে মিথ্যাবাদী বলতে পারো জীবনে কখনো তোমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলি নাই এখন আমি মিথ্যা বলবো কিভাবে কিভাবে তোমরা আমাকে এখন মিথ্যাবাদী বলতে পারো মক্কার কাফির মসজিদ লা জবাব হয়ে গেছে কোনো জব দিতে পারে নাই আমার ভাইরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তালা খুব তো পবিত্র রেখেছেন কারণ তিনি নবুয়াত লাভ করবেন যদি ওনার জীবনে কোনো ক্ষোভ থাকে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তাহলে মানুষে বলবে তোমাকে আমরা দেখেছি অমুক দিন অমুক জায়গায় তুমি এই ব্যাপারে মিথ্যা বলছি না বা এই ব্যাপারে তুমি একটা ধোকাবাজি করেছিলা এরকম কেউ বলতে পারে না এই হচ্ছেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবুয়াতের আগের জীবন আল্লাহ আকবর আমার ভাইরা একদিনকার আল্লাহ নবী যখন নবুয়াত লাভ করলেন কোরআন নাজিল হওয়া যখন শুরু হল নবী পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কোরআন পড়ে পড়ে মানুষকে দাওয়াত দিতেন কোরআনের মাধ্যমে মানুষকে দাওয়াত দিতেন তো হাজার মানুষ হজ তো আগে থেকেই ছিল যদিও সিস্টেম পরিবর্তন হয়ে গেছিল কিন্তু হজের নিয়ম ছিল হজ ছিল তো হজের মৌসুম যখন ঘনি আসছে মক্কার বড় বড় লিডাররা একত্রিত হয়ে পরামর্শ বৈঠকে বসলেন হজের মৌসুম ঘনি আসল দেশ বিদেশ থেকে লোকেরা হজ করতে আসবে এখন তো মোহাম্মদ তার কোরআন শুনিয়ে শুনিয়ে মানুষকে তার ধর্মের দিকে দাওয়াত দিবে দেশ বিদেশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়বে এখন কি করে এটাকে রোধ করা যায় প্রতিহত করা যায় তখন এক একজন এক একটা মত পেশ করতে লাগলো একজন বললেন যে দেখেন নেতা আমরা তো মোহাম্মদকে আর আমিন বলতে মিথ্যাবাদী বলতে পারব না কারণ যদি মিথ্যাবাদী বলি তাহলে লোকেরা বলবে তোমরাই তো মোহাম্মদকে আর আমিন উপাধি দিয়েছ তাহলে লোকেরা আমাদের কি পাগল বলবে একজনে বললো তাহলে আমরা মোহাম্মদকে পাগল বলবো পাগল মোহাম্মদ পাগল হয়ে গেছে সে পাগলের মতো আবল তাবল বকতেছে তোমরা কেউ তার কাছে কেউ না এ কথা বলে আমরা মানুষকে বোঝাবো তার থেকে দূরে রাখবো তখন আবু জেহেল এবং সেখানকার নেতৃবৃন্দ আরেকজন বলল যে তোমরা যদি মোহাম্মদকে পাগল বলো তাহলে এটা মানুষের মাঝে চলবে না মানুষ যখন তার কথা শুনবে তখন বলবে মোহাম্মদ যদি পাগল হয়ে থাকে পাগলের কথা তো এরকম হয় না পাগলের কথা তো এরকম হয় না পাগলের কথার মধ্যে কোনো মিল থাকে না আদর্শ থাকে না উপদেশ থাকে না আদর্শের কোনো কথা পাগলে বলতে পারে না পাগলের কথা তো এমন হয় না এ তো পাগল নয় তখন লোকেরা তোমাদের কি মিথ্যাবাদী বলবে এক আর একজন বললো তাহলে মোহাম্মদকে আমরা কবি বলবো তখন তারা বললো কবি বলেও তোমরা মানুষের মধ্যে এটা চালাতে পারবে না কারণ কবি কবিতা সম্পর্কে আরব আরবদের তখন খুব ভালো ধারণা ছিল ওই যুগটা ছিল কবিতার উচ্চাঙ্গের যুগ সাহিত্যের যুগ ছিল কবিতার চর্চা খুব প্রচুর পরিমাণে হতো সবচেয়ে বেশি সেই যুগে হতো তো তোমরা যখন বলবে মোহাম্মদ কবি তখন তার কথা যখন মানুষের শুনবে তখন বলবে না কবিতার কথা তো কবির কথা তো এমন হয় না কবিতা তো এমন হয় না কবিতার মধ্যে এরকম আদর্শ থাকে না এরকম সুন্দর বাণী সুন্দর কথা থাকে না এটাও মানুষের কাছে তোমরা মানাইতে পারবে না এক একজন এক একটা বক্তব্য দিল তখন একটাও যখন চলছে না একজন দাঁড়িয়ে বলল নেতা হে নেতৃবৃন্দ যদি মোহাম্মদ সত্যি সত্যি তার কোনো দোষ না থাকে মোহাম্মদ যদি সত্যি সমস্ত দেশের ঊর্ধ্বে থাকে সত্যবাদী হয়ে থাকে সত্য নবী হয়ে থাকে তাহলে মোহাম্মদকে আমাদের মানতে অসুবিধা কি আমরা মানবে না কেন তখন আবু জেহের বলল একটা সমস্যা একটা সমস্যার কারণে আমরা মোহাম্মদকে মানতে পারছি না আমিও জানি মোহাম্মদ সত্য কিন্তু একটা কারণ কি কারণ মোহাম্মদ হচ্ছে হাসেমি গোত্রের আর আমরা যারা এখানে আছি আমরা হচ্ছে আব্দে মানাফ গোত্রের এই গোত্রীয় মর্যাদা 
अहंकार प्रत्येक जिसपत्रिस्टम चालू हल आकाशे कंठ जंगल मजेजा निक्षेप कर निक्षेप कर लाठी जो फिलत लाठी हाथ पुराइले संगे संगे भलो मृत व्यक्ति के सामने गल्ला हुकुमे दाड़ी जाओ तो मरा मानस दाड़ी जित जीवन तो आ
আল্লাহ তালা আমার নবীকে দান করেছেন এই মজেজা কোনোদিন শেষ হবে না কি আমোদ রাত পর্যন্ত মজেজা দুনিয়ায় বাকি থাকবে যেন কনসুল কোরআন কিভাবে মজেজা হলো আমি তুই একটি কথা বলি শুনেন তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামিন চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন সেই যুগে যখন সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের যুগ ছিল যখন মানুষ সাহিত্য চর্চা করত কবিতা চর্চা করত তখন আল্লাহ তারা বললেন আল্লাহ ঘোষণা দিলেন আমার নবী আমার প্রিয় বন্ধুর কাছে আমি যে কিতাব নাজিল করেছি বানিয়ে দেখাও সেই যুগের সমস্ত কামের মসিকরা উপদেশ সবকিছুর সঙ্গে মিল রেখে ছোট্ট একটা সুরা তোমরা বানিয়ে দেখাও সবাই চেষ্টা করেছে সবাই মিলে চেষ্টা করেছে কিন্তু অর্থ কি জানে অর্থ হলো হাতি তোমরা জানো হাতি কি তার সুরটা লম্বা গানটা সর এই সুরা বানাইছে এর মধ্যে কোন উপদেশ আছে কি বলেন এর মধ্যে কোন ভাব আছে কি বলে ইতিহাস আছে রচনা করছে কিন্তু তখন নিজেরাই চিন্তা করলো যে হায় হায় আমরা যে বাড়াইলাম এর মধ্যে কিছুই নাই আমরা হাতি সম্পর্কে কিছু একটু বললাম লম্বা সুর লম্বা কান ছোট এর মধ্যে কি উপদেশ বলবো কি আছে কিছু নাই পারে নাই এবং আল্লাহ তারা বলেছেন কি আমার পর্যন্ত চেষ্টা করে পৃথিবীর কোন শক্তি আমার কোরআনের মতো কোরআন বানাইতে পারবে না সাড়ে চোদ্দশো বছর হয়ে গেছে প্রায় আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ আল্লাহর একবার আমার মনে আছে তখন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়ান আমি শুনছিলাম যে তোমরা পৃথিবীর সমস্ত শক্তি বিজ্ঞান তোমাদের কাছে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম যদি তোমরা কোরআনের মতো একটা কোরআন বানাইতে পারো তাহলে আমি আজ থেকে আর টুপি মাথায় দিব না পাগড়ি পড়বো না আমি আর না বাজার পড়বো না কোন ধর্মীয় কোন কাজ আমি আর করবো না একটা সুরাল একটা কোরআন তোমরা বানায় দেখা আজকে দেখেন পৃথিবীর বিধর্মীরা ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ সমস্ত বিধর্মীরা ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য খতম করার জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলার ব্যয় করতেছে ঠিক না ঠিক কি বলেন তারা নিজেরাও মরতেছে মানুষকে মারতেছে কিন্তু তারা একটা কাজ করলেই কিন্তু এত কিছু করা লাগে না একটা কোরআন বানাইতে পারলেই ইসলাম শেষ হয়ে যাইতো কিন্তু পারে না আজ পর্যন্ত 
তারা ওই দিকে চেষ্টা করতেছে এই দিকেও চেষ্টা করেছে চেষ্টা করে দেখছে না আমরা পারি না এরকম একটা কোরআন আল্লাহ তালা আমার নবীকে দান করেছেন এটা হচ্ছে মজেজা এই মজেজা কি আমার পর্যন্ত থাকবে মেরে মহতারাম দস্ত বুজুর্গ আরো বলি দেখেন আগের যুগের আসমানি কিতাব যতগুলো ছিল বিভিন্ন ভাষায় নাজির হয়েছে ইন্দ্রানী ভাষা সুরুয়ান সুরিয়ানি ভাষা ওই ভাষা এখন পৃথিবীতে নাই কিতাবের কার্যকারিতাও শেষ হয়ে গেছে ভাষাও শেষ হয়ে গেছে সুরিয়ানি ভাষার একটি লোকও পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না ইব্রানি ভাষার একটি লোকও পৃথিবীতে নাই আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা সুন্দর ভাবে আল্লাহর পরিকল্পনায় আল্লাহ তালা কিতাবকেও শেষ করে দিয়েছেন তাদের বিলুপ্ত করে দিয়েছেন ভাষাকেও বিলুপ্ত করে দিয়েছেন কিন্তু কোরআন যেই ভাষায় নাজিল হয়েছে আরবি ভাষায় কি আমার পর্যন্ত এই ভাষা বিলুপ্ত হবে না এই ভাষা কি আমার পর্যন্ত থাকবে কোরআন কি আমার পর্যন্ত থাকবে আমার ভাইরা আল্লাহ তালা বলেছেন সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত কোরআনের কপি যদি চালিয়ে দেওয়া হয় কি বলেন সমস্ত কপি যদি চালিয়ে দেয় কোরআন শেষ হয়ে যাবে আওয়াজ দেখুন শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা এমন সিস্টেম চালু করে দিয়েছেন পৃথিবীর সমস্ত দেশে লক্ষ লক্ষ বাচ্চাদেরকে আল্লাহ তালা হাফেজ বানায় দিতেছেন ধরে কংশ ভাই আল্লাহ আপনি খুঁজে লক্ষ লক্ষ হাফেজে কোরআন পাবেন এমন হাফেজ কোরআনের একটা শব্দ একটা হর্ক জবরকে জেল বলার কোন ক্ষমতা নাই বললে পিছন থেকে আর একজন বকমা দিয়ে দেয় তাই কি দেয় না কেউ দেয় কিন্তু অন্তরের মধ্যে কে পয়দা করে দিছেন কি বলেন কে আল্লাহ পয়দা করে দিন বাপমার মনের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করে দিচ্ছেন যে আমার ছেলেকে আমি হাফেজ বানাবো আল্লাহ আগ্রহটা তৈরি করে দিয়েছেন ওদের মধ্যে আগ্রহ धारावाहिकता चलते ही चलते ही কোরআনের মজেজা আরো অনেক মজেজা আছে কোরআনের দেখেন কোরআন যে সকল ভবিষ্যৎবাণী করেছে সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী গুলো কার্যকর হয়ে গেছে বাস্তবায়িত হয়েছে আমি যে সুরাটা তিলাওয়াত করেছি সুরায় রোম একুশ নম্বর পাড়ায় আর ইসলাম মেম হরি বাদের রোম এই সুরার প্রসঙ্গে একটু কথা বলি এই সুরার মধ্যে একটা ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে আরো দেশে নবীজি যখন মক্কায় ছিলেন मुशरिक मूर्ति पुजारी आसमानी कितब तरा विश्वास करतो ना ওদের আকিদার সাথে বিশ্বাসের সাথে পারস্যদের আকিদার বিশ্বাসের মিল ছিল আর মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাসের সাথে রোমকদের খ্রিস্টানদের কিছুটা মিল আছে কারণ খ্রিস্টানরা আসমানি কিতাব বিশ্বাস করে আর মুসলমানরাও আসমানি কিতাব বিশ্বাস করে পারস্যরা আসমানি কিতাব বিশ্বাস করত না মক্কার মুসলিমরাও আসমানি কিতাব বিশ্বাস করত না তো ওই সময় একটা যুদ্ধ হয়েছিল রোম এবং পারস্যের মধ্যে রোমকদের সাথে পারস্যদের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল ওই যুদ্ধে পারস্যরা বিজয় লাভ করেছিল এখন মক্কার মুসলিমরা খুশি আনন্দের বার্তা হয়ে গেছে দেখবেন আমাদের মধ্যে কিন্তু আছে আমরা যাকে যেসব দেশকে আমরা সমর্থন করি সাপোর্ট করি ওই দেশটা জয় হইলে আমরা খুশি হই তো মক্কার মুসলিমরা যেহেতু পারস্যকে সাপোর্ট করতো ওদের আকিদার সাথে ওদের মিল আছে এখন তারা খুশি হয়ে বলতেছে মুসলমানদের কেউ মুসলমানরা দেখছো 
আমাদের আকিদার সাথে পারস্যদের আকিদার মিল আছে ওরা আমাদের সাপোর্ট করে ওদের সঙ্গে আমাদের মিল আর তোমাদের সাথে রোমকদের মিল আছে তোমরা আসমানে কিতাব বিশ্বাস করো ওরা আসমানে কিতাব বিশ্বাস করে ওরা পরাজয় হয়েছে আমাদের সাপোর্টের দেশ জয় হয়েছে কিছুদিন পরে আমরাও বিজয় লাভ করব তোমরা পরাজয় হবা আমাদের আজকে যাই ঠিক ধরে কান্দা এর কিছুদিন পরে এই আয়াত নাজিল হলো এই সুরা নাজিল হলো এই সুরার অর্থ হচ্ছে যে অচিরেই পরাজিত হবে ব্যাস কোরআন করে দিল তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে আবার রোমকরা জয় লাভ করবে পারস্যরা পরাজিত হবে এটা শোনার পরে আপনার সিদ্দিক নদী আল্লাহ দৌড় দিয়ে চলে গেছে ওদেরকে শোনার বেশি খুশি হয়ো না বেশি আনন্দ করো না কেন কোরআন বলছে আল্লাহ পাক নাজিম করেছেন কিছুদিন পরেই পারস্যর আবার পরাজিত হবে প্রমুখরা জয় লাভ করবে তখন সামনে পড়ছে উবাইবনে খান কাফের নেতা উবাইবনে খান সে বলছেন না এটা হতে পারে না এটা আমরা বিশ্বাস করি না তখন আমরা বললেন যে বিশ্বাস করো না কয় না করি না কয় বাজি ধরো তাহলে বাজি ধরো যদি রোমকরা বিজয় লাভ করে সাত বছরের মধ্যে তাহলে কি দিবা কয় একশো উর্ধ্বে ইতিহাস আস ইতিহাস তফসিলের মধ্যে আসছে আমি একশো উর্ধ তোমাকে দিয়ে দিব আমিও তোমাকে একশো উর্ দিব যদি সাত বছরের মধ্যে আবার রোমকরা বিজয় লাভ করে লাগ না করে আমিও তোমাকে একশো উর দিব এরপরে সাত বছরের আগেই এর মধ্যেই আল্লাহর নবী হিজরত করেছেন মদিনায় গেছে বদর যুদ্ধ হয়ে গেছে বদর যুদ্ধের সময় ওরা আপনি বদর যুদ্ধের পরে ঠিকই সাত বছরের আগেই রোমকরা বিজয় লাভ করেছে এবং পারস্যরা পরাজিত হয়ে গেছে কনসুবাহান আল্লাহ কোরআনের ভবিষ্যৎবাণী কার্যকরী হয়ে গেছে আবু বক্কার নদীর আলহ মদিনা থেকে মক্কায় আসছেন আইসা উবাইবনে খলফকে শুনলে যে সেই মারা গেছে সেও যুদ্ধের ময়দানে মারা গেছে এখন মারা যাওয়ার পরে কি হবে একশো উঠ কি হবে তো উবাইবনে খলফে যারা অরিস ছিল তাদের কাছে গিয়ে বলছে তোমার আব্বা আমার সাথে ওয়াদা করেছিল রোমকরা বিজয় লাভ করলে সে আমাকে একশো উঠ দেবে আমাকে একশো উঠ দিয়ে দাও তোমরা তো ঠিক আছে তো আরো আবার ওয়াদা রক্ষা করত বলে ঠিক আছে বাবা যেহেতু ওয়াদা করে গেছে একশো উঠ দিয়ে দিছে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দাও আর গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন জনে কনসুবাহান আল্লাহ এইভাবে কোরআন কারিমের অনেক ভবিষ্যৎবাণী সেই জমি কার্যকরী হয়ে গেছে বাস্তবায়ন হয়ে গেছে আরো অনেক ঘটনা আছে যাই হোক করার হচ্ছে আমার নবীন সবচাইতে বড় মর্যাদা সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এরপরে আল্লাহ নবী যে সত্য নবী ছিলেন তার প্রমাণ অসংখ্য প্রমাণ ওলামায় গ্রাম ঐতিহাসিকগণ প্রায় তিন হাজারের মতো মর্যাদা আল্লাহর নবীর মর্যাদা নবুয়তের পক্ষের সত্যতা প্রমাণের ঘটনা উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে প্রায় তিন হাজারের মতো এর বাইরে আরো কত রয়ে গেছে যেগুলো আমাদের জানা নাই বা আমরা হয়তো তা পাইনি প্রায় তিন হাজারের মতো একবার এক মহিলা এসে বলতেছে আপনি সত্য নবী মানে হ্যাঁ সত্য নবী আমি তো খ্রিস্টান আমার নবী ইসা নবী ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতো দুধের দুধের শিশুর সঙ্গে কথা বলতে পারতো তুমি যদি সত্য নবী হয়ে থাকো আমার এই কোলের দুধের বাচ্চার সঙ্গে কথা বলে দেখি আমাকে কথা বলে শোনাও দেখি তাই হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ নবী সঙ্গে সঙ্গে ওই বাচ্চার দিকে ইশারা করে বলেন বাচ্চা হে শিশু বলো দেখি আমি কে সঙ্গে সঙ্গে এই দুধের শিশু সুন্দর মতো স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা শুরু করে দিয়েছে এই শিশুটা বলতে শুরু করেছে 
untuk aku lu anak nabi Allah nabi ya bata anak rasul Allah rasul bata anta nabi nabi yo akhir zaman ashadu Allah ilaha illa Allah wa ashadu anna ka Muhammadur rasul Allah इधर देखे शातो शातो इन महिला मुसलमान भाई के से बोलें सुभान अल्लाह अमर भाई रा अल्लाह नबी जी बोले कतु मोजेसा एक बार एक साहबी खुदाई भी आर समाए चौथ दशन साहबी नबी जी सॉन्गे चिले इसे कौन पेशी होते बारे विभिन्न इतिहास विभिन्न रक्कम आचे तो खुदाई भी आते जावर परे उन अधेर पानी शंकर � आरोप देशे पानी शंकर 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 पानी जब हम ना यक्तु बोलो मानो जूस कर बेकी दिया कुसुल कर बेकी दिया खाबे की रान्ना बना शाल पंप है कैसे अल्लाह नबी के किया बढ़िया रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ये आप ये हम जो कोटे से ये बंदर बोलते यक्तु बोलो पानी शुद्ध आचे हमारे पूरा काफिलार मुखे कोली कोरे वो ही बंदर मुद्दे आवार फेल ले फेलार कोरे एक तब पात्रे मुद्दे ढाल ले ढालार कोरे अल्लाह नहीं बोले तुम्हारे कार की आसे पात्रों नहीं आशो देखा नहीं क्या उठाया उठाया अब उनकी किताबे मुद्दे आशे वो ही पात्र उठ लाया अब उनको ने पानी बेर होचे उगान तक साबे का पानी नहीं ले जो तो जामरा सबा ये पानी दिए कुसुम कुल्ला मुझ कुल्ला रान्ना कुल्ला हमारे द कॉलर्स मोट का जांच ने सब कुर्ती कुल्ला दार करो ये पात्र द पानी जामों चिलो जामों ने रोएगे से कौन सुबह नाला सावे क्रम बोलें जे जो जामरा लोट खाती को थकता पानी अब उस तेरे को चिलो जामरा एक लोट को थकता मताज्जे बेशियो अब वो यूँ बन सकता थी अल्लाह हुत्ता लान हो अल्लाह नबी के एक बार दावत दिसलें जब कभी आप लंबा करते चाची नारक दिन पर मुझे इशारा था और भाई रा आरेख तक कथा बोले इशारे को लेती ची शिदा होच्छे ए जा हमारे लखन पीपा का बोध चोच्छे कोरोना भाई रा सो आरोज शफल पीपा का बोध मुझे अपना करन � सरकार दरा बाला मुसीबत दूर होए, सरकार दरा बाला मुसीबत दूर होए, सत्तुर पुरकार भी पदेर दौर जानला सरकार मात्र में काम तो करेता है। तार मुझे अच्छा सवाल को भी तुझे क्या लगा रखा करें सरकार कारों ने दाने कारों ने, अल्लाह तेरा मान सम्मान प्रीति करें दान, नेकी प्रीति करें दान, ऐरकों सम पदेर पुरी मान आम्रा दिपोत चकन आज पे आम्रा आरो बेशी को रेस्पोंड तक कर बोधान कर बो राजिया से निश्चित लाखी वाले आमी कौन सा बताए कि आज दिस ले मापदेर के मशीने का पिराग प्याय होय इधर बिंदु बिर शहो मशीने खादे मिशाय दे पेतुन पेतुन इत्ता दिते बेशक तक बड़ों के चका प्याय होय आमदे किसू मशीने दुकान हाथ खोले एक तो बेशक खोले दान खोए रात कोरे यही नियोत है जाल्ला जो नाम के सब रोकों पीपोत थे के बड़ा मुसीबत थे के रात का कोरे यही नियोत है दाने पुरी मान के जो बड़ी है जान दान बाक्षर मोते की बेशक खोले दान इंशाल्लाह आशा कोरी यही दाने पीनी में अल्लाह पाक अपना के आम के सब रोके सब रोकों दानेर करो नहीं, अल्लाह अपना सांपों दिल मुद्दे बाढ़ को दान कर बैन, अल्लाह अपनी जो सम्मान बाढ़ी दी बैन, और वो मित्र थे क्या अल्लाह अपने के रखा कर बैन, अल्लाह अपने के बाला मुसीबत थे के रोग पैराम थे क्या अल्लाह अपने के रखा कर बैन, 